夜明け前から開館を待つ長蛇の列来場者限定で配られる5万枚のトレーディングカードが3日目で配布終了するなど今、大きな反響を呼んでいるのは今月3日から京都市京セラ美術館で開催されているアーティスト村上隆さんの大規模個展村上隆もののけ京都です。村上隆さんといえば誰もが一度は見たことがあるこちらのお花が代表作として有名ですがひとたび作品がオークションに出ればおよそ16億円で落札さらにファッションブランドルイ・ヴィトンとコラボし話題にデイビッド・ベッカムなど海外セレブも村上作品に夢中になっていますそんな世界的人気アーティストの村上隆さんが国内で8年ぶりに開いた今回の個展実は一個一個のその展覧会なりイベントも常にもうこれが最後だと思って村上作品が国内で見られるのはこれが最後になるかもしれない今こそ見ておきたい古典の中身とは。あのただいま見えてまいりましたのがアウンゾウです。最初に現れたのは。四メートルを超える。巨大なアゾウとウンゾウ。二体のアウンゾウです。今回展示されているのは、およそ百七十点。その見どころは。日本美術の傑作を引用し村上流に再解釈した作品の数々です寺院の三門の入り口などに安置される像として知られているアウン像ですが村上流のアウン像はカラフルな歯や踏みつけられた邪気の表情などどことなくポップな雰囲気に。これはいわゆる西洋的な彫刻ではなくてフィギュアに近いものですよねそして迫力がある怖いイメージだったんですけどちょっとほっこりあの可愛い感じで色彩が美しいですね素晴らしい作品です国内外を問わず特に注目を浴びていたのが村上流風神雷神図です名だたる画家が傑作を世に出してきた風神雷神図村上流では風神の顔も雷神の顔も現代らしくまるでゆるキャラのように可愛らしく表現されています雷を起こすメカニズムをもうよく知っていてですね歴代の雷神よりもバリバリも起こせちゃう人さらにこっちは台風のメカニズムを知っていてあっという間に台風ぐらい作ってみせるという、まあ、現代の若者のモンスターということになるんじゃないでしょうかさらに国宝「落中落外図屏風」も村上流に伝統芸術とおかしなキャラクターたちの融合が面白い。これは「楽中楽外図」という京都をですね、えっと、俯瞰する形で描かれた絵でございまして京都を舞台にした国宝「楽中楽外図屏風」を村上流に描いたのがこちら今にも動き出しそうな躍動感のある人物が細かくおよそ2500人も描かれています。2つを比べてみると構図は似ているように見えるのですがよく見るとこういうキャラがここにいたり、まあ、いろんなところにいろんなギミックを仕掛けておられると思いますお花やキャラクターが至るところに描かれていて遊び心満載です。これには海外からの来場者も
彼の作品は非常に独特それでいて洗練されていてすごい来月初旬には六本木ヒルズに展示されている彫刻お花の親子が日本庭園に登場します京都で村上ワールドを体験してみてはいかがでしょうか。